ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோஸை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற டெய்லி என்னோடய வீடியோஸ் வந்து இம்மிடியேட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் உடனடியாக நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஹெடிங் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் இயக்கம் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் இயக்கம் ஸோ பொருள்கள் அங்கே நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஹெடிங் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் பார்க்குறோம் மோஷன் ஆஃப் ஏ கப்புல்டு பாடிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் நாட் ஓன்லி ஃபார் அவர் ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி எதுவாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஹெட்டிங் இதில் தியரி பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமாகவும் கேட்கலாம் அல்லது வந்து இந்த ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட பொருளுடைய முடுக்கம் என்ன இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு பொருள்களை வந்து எப்படி வந்து பிணைக்கலாம் ஹவு த டூ பாடிஸ் ஆர் கப்புல்ட் அப்படின்னா இங்கே நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற அந்த த்ரெட்டு அந்த கயிறு வந்து ரோப் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு கண்டிஷன் இருக்கு இட் சுட் பி இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் அப்படின்னா நீட்சி தன்மை அற்ற ஒரு கயிறு வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் இட் சுட் பி யூனிஃபார்ம் ரோப்பாக இருக்கணும் நீட்சி தன்மை அற்ற ஒரு நீட்சி தன்மை இல்லாத ஒரு கயிறாக இருக்க வேண்டும் இட் சுட் பி இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ரோப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அந்த ரோப்பை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கலாம் செங்குத்தாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து மோஷன் கேன் பி வெர்டிக்கல் செங்குத்து இயக்கமாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது கேஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த இயக்கம் அந்த மோஷன் வந்து ஹரிசாண்டல் மோஷனாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு கேஸை தான் நம்ம வந்து தனித்தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பிணைக்கப்பட்ட ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் இயக்கம் ஸோ கீழே வந்து பொருட்களின் அப்படிங்கிறத எழுதிடுறோம் So in this video, I will discuss only vertical motion. Next video, we will see horizontal motion. We will see two things. One is, how to accelerate the system. How to accelerate the system. How to accelerate the system. What is the tension in the rope? The tension in the rope is the tension in the rope. The tension in the rope is the tension in the rope. The tension in the rope is the tension in the rope. In vertical motion, the tension in the rope. ஹரிசாண்டல் மோஷனில் அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குமா இதில் வந்து டெக்னாலஜிக்கலாக நமக்கு வந்து சில பயன்பாடுகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் நிறைய மெஷினரிஸில் வந்து நம்ம அந்த பெல்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து கன்வேயர் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் லிஃப்டில் போய் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஃப்ட் எப்படி இயங்குதுன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் த புள்ளி சிஸ்டம் கப்பி இயக்கத்தின் மூலமாக அந்த லிஃப்ட் வந்து மேலே போகுது கீழே வருது அந்த கப்பிகள் எப்படி பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தே ஆர் கால்டு ஷீத் ஆஃப் புல்லிஸ்ன்னு பேர் அந்த புள்ளிகளுடைய தொகுப்பு அந்த புல்லிஸோடைய அந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் த புல்லிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பை தே ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ பெல்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ரைஸ் மில் போயிருப்பீங்க ஃப்ளார் மில்ஸ் போயிருப்பீங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் அரைக்கிற இடத்துல வந்து அந்த ரெண்டு புள்ளியும் வந்து பெல்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இணைச்சிருப்பாங்க ஸோ பெல்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் கன்வேயர் பெல்ட் இந்த ரெண்டு இந்த பெல்ட்டில் வந்து எந்த பெல்ட்டுக்கு வந்து லைஃப் அதிகம் எந்த பெல்ட் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து உழைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வாழ்வியல் தத்துவம் இருக்குது பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென்ஷனை தலையில் சுமந்தோம்னா நமக்கு ஆயுள் கம்மி டென்ஷனை குறைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆயுள் கூட அதை தான் வந்து இது சொல்ல வருது ஸோ வெர்டிக்கலில் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கா ஹரிசாண்டல் மோஷனில் வெர்டிக்கல் வந்து எதில் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது வெர்டிக்கலில் இருக்கா ஹரிசாண்டல் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க நான் சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் போடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கப்பி ஒரு புள்ளி சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஒரு சஸ்பென்ஷனில் தொங்க விட்டுருக்கோம் அந்த கப்பி இருக்குது ஸோ இந்த கப்பி வழியாக அந்த ரெண்டு ரோப் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரோப் எடுத்துக்கிறோம் கயிறு அந்த கயிறு வந்து இஸ் பாசிங் ஓவர் த புள்ளி த ரோப் இஸ் பாசிங் ஓவர் த புள்ளி புள்ளி இஸ் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் வாய் வற்ற புள்ளி த ரோப் இஸ் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் ரோப்பு புரியுதா யூனிஃபார்ம் அண்ட் இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் சீரான முறுக்குத்தன்மை இல்லாத நீச்சித்தன்மை இல்லா
ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் கால்டு கப்புல்டு பாடிஸ் கப்புல்டு பாடிஸ் பாடிஸ் கப்புல்டு பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரோப்பு சிஸ்டம் புரியுதா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதோட மாஸ் இதோட நிறை வந்து எம் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இதோட நிறை வந்து எம் டூ இனிஷியல் கண்டிஷன் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா எம் ஒன் கிரேட்டர் தேன் எம் டூ நான் சொல்ல போகிறேன் என்னோட இஷ்டம் தான் எம் ஒன் கிரேட்டர் தேன் எம் டூ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எம் டூ கிரேட்டர் தேன் எம் ஒன்று போட்டுங்க தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஆனால் வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒரே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எம் ஒன் கிரேட்டர் தேன் எம் டூவும் போட்டுக்கலாம் எம் டூ கிரேட்டர் தேன் எம் ஒன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் மாறும் மற்றபடி வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் வில் பி த சேம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய இயக்கத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல ஐடென்டிஃபை த ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன விசைகள் வந்து இதில் செயல்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒனில் கீழ் நோக்கி ஒரு விசை செயல்படும் அது வந்து புவியீர்ப்பு விசைன்னு தெரியும் அது வந்து ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி எம் ஒன் ஜி அண்ட் இஸ் தேர் இஸ் ஏ டென்ஷன் டி விச் இஸ் அப்வர்ட்ஸ் அலாங் த த்ரெட்டு அந்த கயிறின் வழியாக மேல் நோக்கிய இழுவிசை செயல்படும் அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் எம் டூ ஜிங்கிறது புவியீர்ப்பு விசை ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி ஹியர் ஆல்சோ வி ஹேவ் அ டென்ஷன் அப்வர்ட்ஸ் ஐம் ரைட் பட் த சிஸ்டம் எப்படி மூவ் ஆகும் வென் த சிஸ்டம் இஸ் ரிலீஸ்ட் நான் வந்து இப்போ இனிஷியலாக வந்து ரெண்டையும் ஈக்குவலாக வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாடிஸை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் தே செட் டு மூவ் அது வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது இதோட மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திஸ் வில் மூவ் டவுன்வர்ட்ஸ் இது கீழ் நோக்கி ஒரு முடுக்கம் பெற்று வரும் அதே மாதிரி திஸ் வில் பி மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த சிஸ்டம் இயங்கக்கூடிய விதம் ரெண்டே ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இந்த அமைப்பினுடைய முடுக்கம் என்ன எந்த முடுக்கத்தில் அது இயங்குகிறது அடுத்தது அந்த இழுவிசை என்ன அந்த கயிறில் செயல்படக்கூடிய இழுவிசை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ரெடியாக இருக்கீங்களா இதுக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வேணும் அப்போ தான் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை தப்பு இல்லாமல் எழுத முடியும் ஐ வில் கம் டு திஸ் இந்த இதுக்கு வந்துடுறேன் நான் வந்து ஸோ இது பாடியை வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் இது எம் ஒன் ஸோ கீழ் நோக்கிய ஒரு விசை செயல்படுது அது எம் ஒன் ஜி அதுக்கப்புறம் டென்ஷன் வந்து மேல் நோக்கி செயல்படுது இது திஸ் இஸ் ஃபார் திஸ் கேஸ் தேர் இஸ் நோ ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் கிடைத்தளத்தில் எந்த விசையும் இதில் செயல்படவில்லை அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் வெர்டிக்கல் மோஷன் சொல்கிறோம் செங்குத்து இயக்கம் இது மேலே போகுது அது கீழே வருது அவ்வளோதான் வெர்டிக்கல் மோஷன் தான் நடக்குது தேர் இஸ் நோ ஹரிசாண்டல் மோஷன் அதே மாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா ஹியர் எம் டூ வி ஹேவ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தெரியுது எம் டூ ஜி மேலே போகிறது டென்ஷன் டி ஓவர் இப்போ இப்போ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் போட்டோம்னா என்ன வரும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இங்கே ஐ கே போகிறோம் இங்கே ஜே கே போகிறோம் இங்கே மைனஸ் ஜே கே போகிறோம் அவ்வளோதான் சார் எழுதலாமா இப்போ நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லாவை யூஸ் பண்ணலாமா நியூட்டனோட செகண்ட் லா என்ன நிகர விசை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்போ லெட் மீ ஃபஸ்ட் ரைட் டவுன் ஃபார் திஸ் இதுக்கு எழுதுகிறேன் பாருங்கள் என்ன எழுதுவீங்க ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன் ஜி டவுன் வேடாக வருது டி மேலே போகுது அப்போ நிகர விசையை நம்ம கூட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டி எழுதிக்கிறேன் டி ஜே கேப் சரியா நான் எழுதுறது ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ டி ஜே கேப் ப்ளஸ் அடுத்து இதை கூட்டுறேன் இது என்ன ஃபோர்ஸு எம் ஒன் ஜி ஆனால் இது எந்த டைரக்ஷனில் வருது டவுன் வேர்ட் டைரக்ஷனில் வருது அப்போ என்ன போடுவீங்க இங்கே மைனஸ் ஜே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேட் ஆகுதா ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எம் ஒன் இன்ட்ரு ஆக்சலரேஷன் ஏ எங்கே வருது டவுன்வேர்டாக வருது அப்போ என்ன போடுவீங்க மைனஸ் ஜே கே போடுவீங்க கரெக்டாக நீங்கள் எந்த மனப்பாடமும் பண்ண வேண்டியதில்லை அழகாக பார்த்து எழுதலாம் வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இஃப் யூ டேக் மாடலஸ் நமக்கு தெரியும் என் மதிப்பை மட்டும் எழுதுகிறோம் அல்லது காம்பனன்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜேயை வெளியில் எடுத்துகிட்டு மாடலஸ் எடுத்தாலும் சரி இல்லை தனித்தனியாக மாடலஸ் எடுத்தாலும் சரி மாடலஸ் ஜே கே போடைய வேல்யூ ஒன்றுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஆபம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதர்வைஸ் யூ வில் கெட் ஆன்சர் டி ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் எம் ஒன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஒன் ஏ புரிஞ்சா ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் மைனஸுக்கும் மாடலஸ் எடுக்கக்கூடாது அதான் பிரச்சனைங்க மைனஸுக்கு மாடலஸ் ஜேக்கு மட்டும் தான் எடுக்கணும்
This is moving upwards. Up in our M2 A plus J cap now. Am I right? Correct and I should rather the male no key for another positive y axis or the key no key for another negative y axis. Take modulus, you will get the magnitude equation. So T plus into minus minus M2 G is equal to M2 A. If you look at neat paper, you can see frequent with any model in this model. You can see it in this version. So, in this form, you can see it in this form. Now, solving the equation 1 and 2. Equation 1 and 2 is solved in the equation. Now, solving the equation 1 and 2 is solved in the equation. Now, let's see. Let's see. T minus M1G is equal to 1 minus M1A. Now, let's see. 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 T minus M2 G is equal to M2 A. Now, what do we do? Now, what do we do? A is going to be equal to A. So, what do we do? This is minus I, this is minus I. Then, plus T minus T cancel. Okay. What do we do here? Plus is going to be first. M2 G is going to be first. We are going to add this. Minus M1 G is going to be first. இங்கு இரண்டுமே minus, so minus காமன் வைத்திருக்கிறேன். A காமன் அடுத்திருக்கிறேன். அப்பு எனக்கு என்ன கடைக்கும்? M1 plus M2 கடைக்கும். So therefore, my A will be equal to, இங்க G காமன் அடுத்திருக்கிறேன். G into M2 minus M1 divided by, என்ன கடைக்கும்? M1 plus M2 கடைக்கும். We have minus here. இந்த minus இந்த இந்த செய்டு வந்திருது. இந்த minus உள்ள கொண்டு பேட்டீங்க நான் you will get minus into minus plus ஆயிரும் அப்பே M1 நான் first எடுதும் போது M1 positive ஆயிரும் minus M2 divided by M1 plus M2 நல்லை யாவுச்சுங்க this is the general formula common acceleration of the system இந்த பொருலுடைய இரண்டு இனைக்கப்பட்ட பொருலுடைய பொதுவான முடுக்கம் common acceleration for this physical problem இதில வந்து பாத்திக்க M1 தான் அதிகம் லையா, எது அதிகமான மாசு அது first வரும் அது இல்லனா வந்து இப்பு M2 greater நான் உளுக்கு M2 minus M1 வரும் நான் வந்து எடுத்தது வந்து M1 minus M2 எடுத்தது நால் எனக்கு M1 minus M2 divided by M1 plus 2 suppose ரண்டுமே equal மாசு நான் என்ன accelerate ஆகாதுங்கரது இல்லைந்து தெரிது M1 equal to M2 நான் A will be equal to 0 இதோட vector form நாம் எடுதுனாம் M1 minus M2 divided by M1 plus M2 இன்று என்ன போடுவீங்க? J cap போடுவீங்களா? minus J cap போடுவீங்களா? minus J cap போடுவீங்க? அது நல்ல முன்னாடி வந்து minus வந்துரும் so here minus so this is what your A vector so A vector equal to minus of G into M1 minus M2 divided by M1 plus M2 பருங்க புரிதான் பருங்க Yes, it is very clear. So, the acceleration of the coupled bodies is minus of G into M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into J cap. That is what your acceleration. If you want to have magnitude, that is G into M1 minus M2 divided by M1 plus M2. Simple or numerical problem up in the formula based panni. Or simple or numerical problem paranga. இப்பே எனக்கு இந்த இது தேவையில்லை, I will go to the numerical problem. ஒரே ஒரு சிம்பலா ஒரு கணக்கு போர்ராம் பாருங்க, M1 வந்து ஒரு 5 kilogram வைச்சுக்கலாமா? Okay. M2 எவ்வளவு வைச்சுக்கலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். M2 வந்து ஒரு 3 kilogram வைச்சுக்கலாம். Okay, வா. அப்பு, what is your acceleration? A is equal to, டக்கும் போடலாம். G into 5-3, divided by, அவளதான் சரி, ஒரு second, ஒரு நிம்சத்துக்குள்ளர் answer போட்டிரலாம். G into 5-3 வளவு, 2 வா, divided by 8. சரியா, இங்கு தப்பு நிடக்குடாது, 5-3, 2, 5 plus 3, 8, 2 force are 8, அப்பு answer என்ன, G by 4. Sometime என்ன பண்ணு வண்ணா, the G by 4, in terms of Gல குடுத்திருவாம். இல்லை என்ன, G வந்து செல்லார் 10 meter per second குடுத்திருந்தா 10 by 4 வந்து 2.5 meter per second square நுக்கு கடைக்கு. அம்மா ரைக்கு, இன்கேஸ் வந்து இது 9.8 நுக்குடுத்திருந்தான் 
9.8 by 4 வந்து என்ன வரும் 4 2 சார் 8 ஆ balance 1 18 4 4 சார் 16 balance 2 20 4 5 சார் 2.45 ன்னு வர அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் 4 2 சார் 8 balance 1 18 4 4 சார் 18 balance 2 20 4 5 சார் 20 2.45 meter per second square ன்னு வரும் so this is what your acceleration this is what your uh, a acceleration of the system a a oda value dhaan idu 10 kudutha 2.5 9.8 kudutha 2.45 so indha maadhiri neenga vande neat la indha maadhiri question dhaan kekkranga namakkume one mark question la kekkalam indha maadhiri inaikkappatta poorgaludaiya senguthu yekathila acceleration eppadi kandupidupinga abingra maadhiriyana question varalam so gavanama indha problem vande paathukalam ipo nama enna adutha task enna abina we have to go for tension indha rope la enna tension irukku nu paaka porom shall we go to the tension now okay namakku vande romba simple idu first equation ah indha first equation la kondu poi a substitute pannunga vishayam mudinju pochu so ilu vishayam kandupidikkaradhukku formula idha t minus m1 g is equal to minus m1 into my acceleration my acceleration is g into enna varudhu m1 minus m2 divided by m1 plus m2 okay va avladha matha dalam eduthiralama matha dalam thevilla so romba easy ana problem da rendu rendu equation mattu eludhirukom adha vachi dhaan ivvalavu kadaiyum so oru chinna build up dhaan idu okay ipo nama kandupidikka poradha tension so t is equal to avu enna pannala minus angu kondu poyunga plus aayirum m1 g sir eppovume manapadam pannadinga sir eppovum manapadam pannadinga physics porutha varaikkum manapadam pannadinga na parichila rendu line kuda nagatha mudiyadhu kashtam nalla purinjikka rendu tharava moonu tharava nalla video paaru book padi tharava mind la yethu enna concept solrona paaru கான்செப்ட மைண்ட்ல ஏத்துனா மட்டும் தான் நீ வந்து கரெக்ட்டா எழுத முடியும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சோ m1 g m1 g இதலயும் m1 ஐ உள்ள கொண்டு போயிரறேன் m1 g இன்ட் மீதிய பிராக்கெட் பண்ணிரறேன் ரைட்டா m1 m2 m2 இன்ட் m1 m2 divided by m1 plus m2 இப்ப என்ன பண்ணலாம் சார் m1 g ஐ காமன் எடுத்துறலாமா காமனா எடுத்துட்டோம்னா இங்க 1 minus, இங்க என்ன இருக்கும் m1 m2 இருக்கும் divided by m1 plus m2 am i right then next step is m1 g இங்க என்ன பண்ணலாம் cross multiply பண்ணுவீங்க m1 plus m2 அடுத்து அந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க minus m1 minus into minus plus m2 divided by m1 plus m2 okay va enna agudhu parunga m1 minus m1 cancel aayiruchu so m1 g m2 plus m2 2 m2 divided by m1 plus m2 so 2 m1 into m2 divided by m1 plus m2 this is what your tension tension ku vand tension also a force tha adhu visai tha adu enga seyalpadudhu upwards appo ena or answer inge t vector is equal to this quantity into j cap nu ninga suppose vector form venum appadina book la podala t vector is equal to 2 into m1 m2 divided by m1 plus m2 <coughs> into j cap ena tension vand upward ஆக்ட் பண்ணுது இன்ட் ஜி இருக்கா அதை மறக்காமல் எழுதுங்க ஸோ டூ எம் ஒன் எம் டூ ஜி டிவைடட் பை டூ எம் ஒன் எம் டூ ஜி டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ ஜி ஜி ஏற்கனவே சொல்லியாச்சுன்னா டூ எம் ஒன் எம் டூ மாதிரி ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கலாம் புக்கில் அப்படி தான் போட்டிருக்கு டூ இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஜின்னு தனியாக போட்டிருக்கான் ஸோ அதே நியூமரிக்கில் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் எம் ஒன் வந்து ஃபைவ் கிலோகிராம் எம் டூ ஈக்குவல் டூ என்ன போட்டோம் த்ரீயா த்ரீ கிலோகிராம் அப்போ என்ன வரும் டி 
டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜி வந்து சப்போஸ் அப்படியே போட்டுங்க இல்லைன்னா ஸோ தேர்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டு இன்ட்டு ஜி ஃபோர் டேபிள் யூஸ் பண்ணால் டூ டேபிள் யூஸ் பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டூ இன்ட்டு ஃபோரு ஸோ இது வந்து செவன் பை இது வந்து என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு த்ரீ பை ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜி நியூட்டன் ஸோ இதான் வந்து நமக்கு அந்த சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் நல்லா யாபம் வச்சுங்க ஃபார்முலா டூ எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன் டூ ஜி திஸ் இஸ் வாட் யுவர் டென்ஷன் இன் த ரோப் இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து ஹரிசாண்டல் மோஷன் அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது அங்கே என்ன டென்ஷன் வருதுங்கிற நம்ம பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் வி ஹாவ் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருளின் இயக்கத்தில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் செங்குத்து இயக்கம் கேஸ் ஒன் பார்த்துருக்கோம் இந்த கேஸ் ஒன் வந்து வெர்டிக்கல் மோஷன் செங்குத்து இயக்கம் செங்குத்து இயக்கத்தில் அதனுடைய காமன் ஆக்சலரேஷன் காமன் ஆக்சலரேஷன் ஏ என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் சரியா புரியுதா ஓகே தொடர்ந்து வீடியோஸை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போதைக்கு லெவன்த்து படிக்கிறவங்க கவலையப்படாதீங்க எல்லா லெசனுமே உங்கள் கைக்கு வந்துடும் வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள் நீட்டுக்கு இந்த கான்செப்டை நீங்கள் முதல்ல தரவாக படிச்சுக்கிட்டே வாங்க பின்னாடி உங்களுக்கு நீட்டுக்கு நாம் கைட் பண்ணலாம் கீப் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ